హలో ఆర్గానిక్ గార్డెన్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్గానిక్ గార్డెన్ జోన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే మన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ ఏమంట సీజన్ వస్తుంది కదా ఫ్రూటింగ్ సీజన్ దానికి ప్లాంట్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్తే మనకి ఫ్రూటింగ్ టైం కల్లా మనకి ఫ్లవర్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ బాగా వస్తాయి ఎక్కువ ఈ ఇలా తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ వీడియో ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన ఏమంటారు ఇది మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ త్రీ మంత్స్ ఏంటంటే దీనికి గ్రోయింగ్ పీరియడ్ విగరస్గా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది ప్లాంట్ మనకి చూసారు కదా ఎలాగ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ వేసిన నేను ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశాను వీటిని ప్రూవ్ చేసి అంటే నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే ప్లాంట్ మొత్తాన్ని అంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ సీజన్లో ప్రూవ్ చేశాను ప్లాంట్స్ అన్నిటిని చూడండి స్టెమ్స్ అన్నిటిని ప్రూవ్ చేశాను ప్రూవ్ చేసి ప్లాంట్ని ప్రాపగేట్ చేసుకున్నాను అనమాట అదొండి అలా కింద వచ్చేసారా అవన్నీ అక్కడ సైడ్ కూడా ఉన్నాయి కొంచెం బట్లారిసిన కనిపించదు ఓకే ఎందుకంటే కొంచెం టైం కుదరక నేను ఏం చేశానంటే మొత్తం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ పెట్టేద్దాం అని చెప్పేసి టెర్రస్ మీద అలాగా ప్లాంట్స్ని ప్రాపగేట్ చేసి పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్కడ అవి కూడా ఫ్రూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి నాకు ఇప్పుడైతే గ్రోయింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేద్దాం ఇదేంటంటే ఈ ప్లాంట్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మంచిగా చూడండి ఎంత గ్రోయింగ్గా ఉంది అయితే దీన్ని సీజన్ కంటే ముందు ఏం చేయాలంటే మనం నేను ఒక ప్రోటోకాల్ లాగా చెప్తుంటాను మీరు దాన్ని అప్లై చేయండి మంచిగా ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ప్లాంట్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఫ్రూట్స్ హార్వెస్ట్ చేశాను బ్యాచ్ వైజ్ ప్రతి అంటే నాకు సిక్స్ బ్యాచెస్ వచ్చాయి అంటే బ్యాచ్కి పదిహేను పది కాయలు అలా వచ్చాయి నాకు టోటల్ సిక్స్ బ్యాచెస్లో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఫ్రూట్స్ హార్వెస్ట్ చేశాను నేనేమి చేశాను అది చెప్తాను మీకు ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ ఇలా విగ్రస్గా గ్రో అవుతుంది కదా ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేసినట్టు మీరు ఈ ప్లాంట్ చూడండి ఈ స్టెమ్ చూసారా ఎంత పెద్దగా పెరిగిందో ఆ కింద వరుకుంది ఈ స్టెమ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈడ కట్ చేసేయండి ఇంకా పెరగని అవ్వకండి ఇక్కడ కట్ చేస్తారు అనుకోండి ఈ స్టెమ్ అయి మెచ్యూర్ అయిపోతుంది మెచ్యూర్ అయిపోయి మళ్ళీ దీని నుంచి మనకి కొత్త స్టెమ్స్ వస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఓకే అలాగా ఎన్ని స్టెమ్స్ ఉంటాయి లాంగ్ ఉన్న వాటి కట్ చేయండి ఇలాగా చూడండి ఇలాగ కట్ చేస్తారు అనుకోండి మీరు మంచిగా మీకు మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ వస్తాయి ఎన్ని మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ ఉంటే అంత ఈల్డ్ పెరుగుతుంది ఓకే ఇది ఒక టిప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కాకపోయినా కానీ ఎవ్రీ మీకు కుదిరితే ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ ఫైవ్ డేస్ కానీ నేనైతే ఎవ్రీ ఫైవ్ డేస్కి న్యూట్రన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఒక లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ కానీ సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ కానీ ఫార్మెంటరీ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట అయితే ఫస్ట్ ఈ ఒక త్రీ మంత్స్ వరకు ఫస్ట్ వీక్ వచ్చేసి బనానా ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వండి సెకండ్ వీక్ వచ్చేసి ఆయిల్ కేక్స్ థర్డ్ వీక్ వచ్చేసి మన ఇంట్లో ఉన్న కాఫీ పౌడర్ ప్లస్ బనానా మిక్స్ చేసి ఇవ్వండి ఫోర్త్ వీక్ కౌ మెన్యూర్ వర్మి కంపోస్ట్ గోధుమ మూడు మిక్స్ చేసిన ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఈ ఏమంటారు అండి సీవీడ్ గ్రాన్యూల్స్ బోన్ మీల్ ఓకే ఏప్రిల్ మంత్ అయిపోయింది మే మంత్ ఇప్పుడు మే మంత్ ఏంటి సార్ ఫస్ట్ వీక్ వచ్చేసి బోన్ మీల్ సెకండ్ వీక్ వచ్చేసి సీవీడ్ గ్రాన్యూల్స్ మెయిన్ థర్డ్ వీక్ వచ్చేసి సీవిడ్ గ్రాన్యూల్స్ ఫల్విక్ యాసిడ్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ కౌ మెన్యూర్ ఇవి పండి ఓకేనా ఎన్ని వీక్స్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వీక్ ఇప్పుడు థర్డ్ వీక్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు వర్మి కంపోస్ట్ నెక్స్ట్ గోట్ మెన్యూర్ కౌ మెన్యూర్ బనానాస్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఆల్ మిక్స్ పేస్ అయితే అదే అది బనానాస్ కాఫీ పౌడర్ ఆల్ మిక్స్ ఆల్ కేక్ పౌడర్స్ ఓకే మైక్రో న్యూట్రెంట్ కంపల్సరీ మీకు కివా వాళ్ళది మైక్రో న్యూట్రెంట్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రెంట్ దొరుకుతుంది అదొకటి ఇంకా స్టిమ్యులేటింగ్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ అంటే అవి కూడా ఆర్గానిక్ స్టిమ్యులేటర్స్ గ్రోత్ స్టిమ్యులేటర్స్ అనమాట లైక్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ అంటే రూట్ డెవలప్మెంట్ చేసింది అలా ఇవన్నీ తీసుకొని మంచి ఒక బౌల్లో వేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేయండి చేశాక దాన్ని మీరు ఒక రెండు స్పూన్లు ఏం చేస్తారు రెండు స్పూన్లు అంటే ఒక రెండు పిడికెళ్ళినంత చెట్టు మొదలు కాడతో వేసి వేసేయండి వేసేయడం వల్ల ప్లాంట్స్లో అబ్జర్వ్ చేసుకొని మంచిగా గ్రోత్ ఉంటుంది ఈ చేయండి నెక్స్ట్ మే ఎండింగ్ కానీ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ కానీ ఏం చేస్తారంటే టిప్స్ కట్ చేయండి ఇప్పుడు కట్ చేయండి మళ్ళీ అప్పుడు కూడా కట్ చేయండి మీకు ఎన్నిసార్లు వీళ్ళు అన్నిసార్లు టిప్స్ కట్ చేస్తూనే ఉండండి కట్ చేసిన
వీళ్ళు నా దగ్గర నుంచి ఫ్లవరింగ్ ఆస్తుంది అని చెప్పేసి ప్లాంట్ అనేసి ఫ్లవరింగ్ కోసం ఫోర్స్ చేస్తుంది ఎప్సమ్ సాల్ట్ వల్ల ఫోర్స్ అవుతుంది అందుకే ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎండింగ్లో మనకి ఫోర్స్ఫుల్గా బర్డ్స్ అనేవి ఇనిషియేట్ అవుతాయి ఒకేసారి బర్డ్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అవుతుంది ఏం చేస్తారంటే ఎన్నైనా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మీరు ప్రోటోకాల్ పాటించండి సేమ్ ఇలానే న్యూట్రెంట్స్ ఇస్తూ ఉండండి సరిపోతుంది ఇలా చేసుకుంటే మాత్రం మీకు మంచి ఈల్డ్ వస్తుంది చాలా బాగా ఉంటుంది ఈ ప్లాంట్ అసలు కింది వర్క్ ఈ కింది వర్క్ పెరిగిపోయింది నేను అన్నిటిని ప్రూవ్ చేసి ప్లాంట్ ప్రాపగేట్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్రోతింగ్లో ఉంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కమెంట్ ఆర్గన్ గార్డెన్ జోన్ మీకు ఒకవేళ వీడియో అనుకుని నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్గానిక్ గార్డెన్ జోన్ థ్